Привет, друзья! Меня зовут Алексей Шаков. Сегодня у нас на обзоре фламенко гитара от фирмы Ангел Лопес, модель CF1246 TCFI. Верхняя дека этого инструмента выполнена из массива ели. Задняя дека и обечайки — это кипарис, что очень характерно для традиционных фламенко-гитар. Гриф — это красное дерево, накладка на гриф — палисандр, здесь 19 ладов, и подставка также палисандр. Хотя внешне эта гитара похожа на классическую гитару, она все-таки немножко отличается. Это, как я уже сказал, фламенко-гитара. Фламенко-гитары традиционно делались из а, кипариса, задней дека и обечайки. Такие гитары назывались а, бланка, то есть белая гитара. И позже появились а, негра, то есть черные гитары, которые стали делаться из палисандра. А вот. Но палисандра гитары больше характерна для классики. А, ну, красное дерево также. А вот а, фламенко традиционно именно кипарисы вы делались. Некоторые считают, что просто это дешевле было, потому что фламенко гитаристы не самые богатые. Вот. Ну и также, конечно, это дает определенный звук более яркий. То есть вообще фламенко гитары они более ярко звучат, у них а, такая, боль, большая отзывчивость. А, у них немножко другой корпус, хотя похож на классику. А, и у них немножко другие пружины внутри. Вот, вот такие реки, которые держат а, верхнюю деку. Немножко другая конструкция. За счет этого звук более яркий получается. Струны также обычно ставят чуть ниже. Получается такой э, больше атака, более дребезжащий что ли звук, что часто тоже требуется фламенко-гитаристам. И, э, как правило, фламенко-гитары более удобные, потому что фламенко-гитаристы могут играть на свадьбах, и свадьбы могут длиться долго. Вот, и для них удобство — это важно. Но э, другая сторона медали, что в отличие от традиционных классических гитар, э, все-таки у фламенко-гитар не такой глубокий, не такой насыщенный звук. А он именно вот, больше в сторону экспрессии и э, такой яркости. Вот. А, ну, у этого есть свой прелесть, свой характер. И также иногда такие гитары выбирают не фламенко-гитаристы, которым а, нужны подобные особенности, нужен подобный звук, либо просто их привлекает удобство игры. Вот эта гитара довольно удобна. Здесь тонкий корпус и а, гриф а, вот в этой плоскости он как стандартный классический, но вот в этой плоскости он очень тонкий и напоминает даже гриф электрогитары. Мне вот лично это нравится, это достаточно удобно. На гитаре установлен пьезодатчик под косточкой, это Фишман, и также тембр-блок, здесь трехполосный эквалайзер, возможность смены фазы и тюнер. Теперь давайте послушаем, как она звучит, подключенная напрямую в линию через звукосниматель.
Насколько я понимаю, эта гитара рассчитана больше на концертное исполнение, потому что у нее тонкий корпус, а здесь есть электроника, и вживую у нее звук не очень большой, не очень богатый. И я думаю, что она именно раскрывается через звукосниматель, когда вам не нужны акустические свойства, вот как бы без микрофонов, без звукоснимателя, а когда именно вы играете на сцене, и звук усиливается уже усилителем, динамиком и тому подобным. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Ну, если говорить честно, я не самый фламенко-гитарист, но, надеюсь, смог дать вам представление об этой гитаре, о том, как она звучит, какими свойствами обладает. Вот, если вам понравился обзор, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока. Готовы? Запись идет. Стоп. Не слышал, слово стоп. Человек в кадре. Человек в кадре. Вася, запись идет в таком случае. В таком случае у меня тоже запись идет. Поехал.